刚好出行，行走路线准确。职业姿势准确，目标接近方式准确。时机准确。别吵！行动失败。撤险预估准确，武器携带选择准确，请进。接近方式准确。职业姿势准确，行动准备时机准确，行动开始。
to me.计划到此结束。下面，我们执行一项新的任务。一号目标，陈挺。美国唐人街最大的华人社团——司徒家族的成员，擅长徒手格斗、自杀。曾经是。纽约唐人街头号战将，上过西点军校，结业时成绩优秀。后来去了日本，接管家族生意，结交了一批死党，精通日语。现在受家族委托，招募暗杀团回国，政治倾向不详。二号目标，张汉杰。张的父亲曾经是天津最大的社团“清一社”的掌舵，后来在仇杀中被对手暗杀。张被接到美国，在司徒家族长大，擅长射击，号称是枪王，一直追随着陈挺行走世界，是陈挺的得力帮手。Sorry。有人跟踪。Thank you。三号目标，右边这个人叫韩童，擅长爆破，精通日语，早年在日本参加过反战同盟，被捕后又被保释，远走美国，现在。被陈挺招募。左边这位叫刘秀娥，韩童的同学。陈挺出发前才被招募，具体材料不详。我还想，如果这个小组只有我一个人，公务场合别说这话。两位年轻漂亮的女士，可以给我拍张照片吗？头让我们分头上岸，码头上有一辆黑色的。轿车尾数是七五，我们在轿车里集合。按这里就可以了。One two three。谢谢。暗杀团将会乘坐华盛顿号游轮，今天下午四点，在塘沽口靠岸。第二军，你带领樱花组第二分队在口岸布防，务必盯住目标，查出他们在战区内的接头人，并且查出他们背后的政治势力，务必连根拔起，一举铲除。哎
把米色风衣的说你呢。这里面装的什么东西啊？提琴，提琴，对，打开看看，打开如果是日本人，怎么可能救我？那如果不是日本人的话，谁会监视我们呢？会不会是汪精卫朋友？汪精卫，怎么可能呢？你又不是汉奸，他干嘛保护你啊？不管他是谁，反而是咱的朋友。总觉得那个人很面熟，像是在哪里见过。咱们这是要去哪儿啊？瑞士商务会馆。头，你可真会挑地方。我知道呢，住的全是外国人。嗯、马都发现了迹象，那伙人安全离开了。安全离开？是的，只是。在码头上出现了一名黑衣人，身份不明，好像跟那伙人有关联。黑衣人的线索断了，对不起，是我的失职
，黑衣人并不重要，暗杀团才是最重要的。他们的行踪还没有消息吗？目前还没有得到消息。东亚旅社，夏一军，你要密切注意东亚旅社的那棚绿色蓬莱胶。嗨。是是什么人？看那路数不像是共党作为。是啊，这些人能在这么短的时间里头摆脱特高科的追捕，消失的无影无踪，谁有点邪门啊？嗯，还得查一查。哎，站长，重庆来电。美国华人领袖司徒，在美国招募了爱国青年，组成了抗日敢死队。上面通知我们，发现后立即通报。并要积极联系，站长，这些人会不会是码头上开打的那些人呢？咱们又不认识他们，怎么联系啊？这些人到这儿来，不是来度假的，他们肯定会自己出来的。通知咱们的人，停止一切行动。是的，国难当头，还是以大局为重。回电，说内容之细，尽快办理。是。这里很久没人住了。这是我在美国就已经租好的房子了。这附近有几套类似的房子，便于掩护。韩姐，麻烦你带两位女士到楼上安顿一下，顺便把我的房间打扫一下。凭什么呀？这是命令。喂，喂，你好，是关系料理店吗？是啊，我找夏老板。我就是。您那需要红酒吗？我们店不用红酒。谁家呢？哪里产的？美国。有多少？五箱。这倒可以看看。好，那我们一个小时在邮局门口见。再见你们几个在码头遇到麻烦了，没问题吧？没问题。不过在船上一直有个黑衣人在盯着我们，后来在码头又救了汉杰，我怀疑他跟汉杰有些渊源。我查一查，有个情报要通报给你。你们已经被特高科的樱花雪盯上了。樱花雪，这名字挺美的。英子美，手段可不美啊。老了，凶残，神秘，渗透进很多抗日组织，暗杀过很多抗日志士，他们简直就是一群女魔头。你这次遇上对手了。困难是给精英准备的，对手是给英雄准备的。西点小学，<笑>有信心就好啊。
上级，怕你们力量不够，专门从部队调来了一名武林高手，赵启文。他的绝技飞身百发百中，这是他到站的车次、时间和联系信号。不会给我添上麻烦吧？你派齐松烈先回来打前站，我没意见。但你让他去干那个，太危险了。你有没有把握？没问题。他演起戏来比那个电影明星都专业。老夏，你直接说任务吧。日本人。要在华北实行惨无人道的细菌战，我们得到情报，日军本部已经同意了这次细菌战的计划。由于这是违反国际公约的，他们制定了严格的保密计划，由日本派了一名叫松冈的参谋亲自带来作战地图。你们的任务是？获取地图。老夏，我们的第一次任务不会就这么简单吧？是没这么简单。你们不仅要窃取情报，而且还不能让松冈知道。拍完照片以后，把地图送回去。有点意思，那我琢磨琢磨。你们还是住在原来地点吗？不是。有什么问题吗？没什么问题。我在日式商会找了一个很安全的地方。我觉着先住着吧，等条件允许了，我们再搬过去。哼，你这样做也是对的。这里地形复杂，日本的特高科和樱花雪无孔不入，要把困难设想多一些。明阿给路，你怕别人不知道我的身份？是。对不起，对不起，对不起
。哎呦，宋娃，当啥不好？当贼？我不是贼，我是神偷。神偷也是贼。哎。你的良心大大的好，拿去。你是日本人。坦坦金山组长。已经把金报从暗杀团送去来了。你的计划成功了，要不要现在行动？不，我的目的并不是要解决这个暗杀团。我们解决了这个暗杀团，后面会有第二个、第三个暗杀团出现。我的真实目的是要了解这个暗杀团背后的政治势力。我要把他们一并解决掉。另外，军部派野村大佐来视察侦缉队。我以前就听说过野村大佐，他是一个非常优秀的军事培训专家。他为人低调，这一点我很佩服。如果野村大佐不来特高科的话，我们不要去打扰他。嗯，嗨不是连皇军的钱包都敢偷吗？去侦缉队怎么不敢了？在这蹦子咋了？别！赵队长说了，抓着他要当着野村大佐的面把这小子给毙了，给野村大佐顺顺气儿。走，带走，走，走。孙太君，不好意思，我们来晚了一步。不过您放心，偷您钱包那个小子，我们一定会抓住他。等抓了他以后，我会当着您的面活剐了他。叶孙太君，早就听说您在红军中的威名了。您来我们侦察队巡查督导，真是让我们受宠若惊啊。我们侦缉队特意在登云楼饭庄南号给你准备了饭菜，接风洗尘，请您赏脸。现在，马上出战。马上出战，那咱们直奔登营楼范中南二。不，直接去侦缉队。我现在就要开始工作。你刚才抓我逃好像鬼子，为什么还救我？我偷西装那个人的钱包，是抗日。你阻拦我就是阻拦抗日，你别跟着我。汉奸才阻拦抗日
，也算太君，别抢。野村太君，没事吧？哼，嘛玩意儿啊！狗日的，跟我装！擅自行动，卷铺盖卷，走。不是，我去哪儿啊？从哪儿来的？回哪儿去？不是，我是比武比出来的，他们让我来执行任务，我是来执行任务的。我说的，那就是命。这，喂。兄弟，刚才我还没表示感谢呢，我没别的意思啊，我就是想谢谢你，谢谢。手握完了吧？完了。太监，后有期。救命之人记下来了。你们是八路吧？哎，你们画呢？你是八路对吧？谁是八路啊？我看你像侦缉队。别胡说八道了，是个杀不可辱。我看你才像侦缉队。不是，你看我像八路吗？我现在连我自己是啥我都不知道呢。大哥，我跟他跟他握手的时候，发现他手上有很多老茧，平时总开枪才会这样的，对吧？如果一个特点，它带有普遍的规律性，你再从这个普遍的规律性去找这个特点，那你的判断一定是错误的。一个农民，手上能没有老茧吗？嗯。刚才杀鬼子来着，我看见了，肯定是八路。兄弟，你想杀鬼子吗？想啊。那你是八路吗？不是啊。等八路。可是我想当八路啊。那你想当你就去当啊。好吧，我告诉你们我是谁，我是神偷小五，天津道上的，没有几个人不知道我的。今天要不是我这绣花的，这天津也从此就没神偷了。哎，我说你们八路怎么欺负人啊？我告诉你，没你们，老子照样抗日。我专偷日本人，而且我还一边偷一边吃香喝辣的。哎，你们就是求我，我还不加入你们呢。真的？八台的大轿我也不去了。那可惜了。哎，等一等。
跟你们开玩笑的，我是想激你们。我们这位神偷小五，你住哪儿？我在东教堂楼上。我可除了你们没告诉任何人啊。真想看看。真想。意思。跟他说，让他把钱包给送回去。搬回去玩的开心吗？还行。吃饭了吗？你不回来能吃吗？不过我现在非常非常的饿。我和头出去买点吃的吧。英俊的狙击手，你想吃点什么呀？我想想，我想想，我想想。走。我想吃启示林的灌焖牛肉。没有杂牌要吗？如果有的话，那就更好了。出去以后，我一直跟着，神色很慌张，好像很怕别人看到。到了东亚宾馆以后，他把一张小纸条放在花盆下面，我怕别人注意，就没有拿出来看，所以不知道里面写的是什么。桃，你说他是不是日本人派来的？